ഹായ് നമസ്കാരം എൻട്രിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീണ്ടും എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ ടോപ്പിക്കൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം ഒക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണാം നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചാനലിലുണ്ടാവും എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദ്യം വരുന്നതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വരുന്നതെന്നും എന്തെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെയും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെയും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളെയും ഡിഗ്രി തലത്തിലേക്ക് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻട്രി ആപ്പിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ കോഴ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ എൻട്രി ആപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും എനിവേ നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെമ്പ് വയറിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്റ്റീൽ വയറാണ് കാരണം മലയാളത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെമ്പിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്റ്റീലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചെമ്പിൻ്റെ യങ്സ് മോഡൽസ് സ്റ്റീലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡൽസ് ചെമ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ചെമ്പിൻ്റെ ഡക്റ്റിലിറ്റി സ്റ്റീലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡക്റ്റിലിറ്റി സ്റ്റെമ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിളിൽ കുറേ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ യങ്സ് മോഡൽസും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലാസിസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേബിളും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ആ ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും എനിവേ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കെനസ്കാരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിസിക്സ് അതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയമാണ് സോ പരീക്ഷ വരെ കാത്തിരിക്കരുത് പഠിക്കണം എനിവേ നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ ആൻസറുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡലസ് ചെമ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എനിക്കിവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ അലുമിനിയം കോപ്പർ ഇരുമ്പ് സ്റ്റീല് ത്രാസ് കോൺക്രീറ്റ് തടി എല്ല് പോളിസ്റ്റർ പോളിസ്ട്രീൻ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ സാന്ദ്രത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യങ്സ് മോഡൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക പരിധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുവിശേഷി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ യങ്സ് മോഡൽസ് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ യങ്സ് മോഡൽസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കോപ്പറിനേക്കാൾ നല്ലത് അല്ലേ ചെമ്പിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്റ്റീലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചെമ്പിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്റ്റീലാണെന്നുള്ളതാണ് ചെമ്പിൻ്റെ കോപ്പറിൻ്റെ യങ്സ് മോഡൽസ് നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ അത് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറും യങ്സ് മോഡൽസിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതായിരുന്നു നോക്കിയേ സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡൽസ് ചെമ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യങ്സ് മോഡൽസിലെ ഈ വ്യത്യാസമാണ
ദെൻ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ വരുമ്പോഴാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് വരുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് പരിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ആ പരിധി അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോപ്പറിനും നാനൂറ് ഇലാസ്റ്റിക് പരിധി നാനൂറ് സ്റ്റീലിനും നാറു നാനൂറാണ് ഇലാസ്റ്റിക് പരിധി ഇത് രണ്ടിനും തുല്യമായിട്ട് കൂടിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീൽ കോപ്പറിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യങ്സ് മോഡലസിലെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിവ് ശേഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോരം വരെ ഇതിനെ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര വരെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം അതാണ് വലിവ് വലിവ് ശേഷി അന്തിമ വലിവ് ശേഷി എന്നൊക്കെ പറയും അതും കൂടുതൽ ആർക്കാം സ്റ്റീലിനാണ് കോപ്പറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റീലിന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വലിയ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഒക്കെ വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ടേബിൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ എച്ച് എസ് ഐക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ജലത്തിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ജലത്തിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യോ മൈനസ് സിക്സ് അറ്റ്മോ പെർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ബൾക്ക് മോഡലസ് എത്രയാണെന്നാണ് എച്ച് എസ് ഐ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ബൾക്ക് മോഡലസ് കെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ചെറിയ ചില പുസ്തകങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് കെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ബൾക്ക് മോഡലസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിലേഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പല ആൻസർ കീലും പല ചാനലുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഒറ്റ അസാധ്യത കാരണമാണ് പലർക്കും തെറ്റിച്ചൊരു ആൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ അമ്പത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യോ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത ആൻസർ കിട്ടും വൺ ബൈ അൻപത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അൻപത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അതല്ല അൻപത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണോ അല്ല വൺ ബൈ അൻപത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് വൺ ബൈ അൻപത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മനസ്സിലായോ ആ രണ്ടെണ്ണം ഇത് രണ്ടും അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി സിയും ഡിയും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടൈപ്പിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസറാണ് പക്ഷെ തന്നിരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് വൺ ബൈ അൻപത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നാണ് നോക്കൂ ആ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കൂ ഇവിടെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ ഡി ആണ് കാരണം ഈ ടെൻ റേസ് ടു പവറിനെ മുകളിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് കേട്ടോ പെർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് സോ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എടുക്കണം വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് ഒന്നിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആൻസർ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു തന്നിരുന്നത് മറിച്ച് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അതായത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മുകളിലാണ് തന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നാണ് തന്നിരുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധിച്ചോണം പവറിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓ ഇതാണ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ടെൻ റേസ് ടു മുകളിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നേ അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്തായാലും അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഷിയർ മോഡുലസിൻ്റെ സമവാക്യം ഏത് ഷിയർ മോഡുലസിൻ്റെ സമവാക്യം ജി ഈക്വൽ ടു എഫ് തീറ്റ ബൈ എ ജി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ തീറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ തീറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു എഫ് തീറ്റ ബൈ എ പ്രീവിയസ് ഇയർ എച്ച് എസ് ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ലെവലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്
അറിയപ്പെടുന്നുമുണ്ട് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വസ്തുവിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു പഴയ അവസ്ഥയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുക ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ശരി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആൻസർ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ തെറ്റി വരും കാരണം ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് പകരമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റും കൊടുക്കാറുണ്ട് പാസ്കൽ ബ്ലൈസ് പാസ്കലിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ആക്ച്വലി സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും പ്രഷറിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രഷറും ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ തന്നെയല്ലേ ത്രസ്റ്റ് ബൈ ഏരിയ അത് ആശയം തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നത് സോ പാസ്കലും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറും രണ്ടും ആൻസർ ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി എ ആൻഡ് ബി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ തെറ്റിക്കരുത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയയാണ് യൂണിറ്റുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടു അല്ലേ ഏതായിരുന്നു ഇതാ ഷിയർ മോഡുലസ് ഷിയർ മോഡുലസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിന് പകരം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് വോളിയം സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ജനറലി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് വോളിയം ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ദെൻ ഷെയ്പ്പ് ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് എനിവേ വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെസ്സും വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലെങ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയ്പ്പിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് എടുക്കുക എനിവേ ടാൻ തീറ്റയാണ് അത് ജനറൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ടാൻ തീറ്റയാണ് ഓക്കെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആയിരുന്നു വോളിയം സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ആയിരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയയാണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദ്രവജലിത സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പരിമാണം ദ്രവജലിത മർദ്ദത്തിന് തുല്യമാണ് പരിമാണം എന്നാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മലയാളത്തിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ സബ്ജക്റ്റ് മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് അത് അതിലേക്ക് വരണമെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ആവശ്യവും എന്നിവ ദ്രവജലിത സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പരിമാണം ദ്രവജലിത മർദ്ദത്തിന് തുല്യമാണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇലാസ്റ്റിക മോഡലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹുക്കിൻ്റെ നിയമം ഒരു അനുഭവിക നിയമമാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നേർ അനുപാതത്തിലാണ് തെറ്റായ പ്രസ്ഥാനം നടത്തണം നാലെണ്ണം വായിക്കുക നാലിൽ ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേ സെൻറ്റൻസ് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കും പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കൂ ദെൻ ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നേർ അനുപാതത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നേർ അനുപാതത്തിലല്ലാത്ത ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ദ്രവജലിത സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പരിമാണം ദ്രവജലിത മർദ്ദത്തിന് തുല്യമാണ് സ്ട്രെസ്സും മർദ്ദവും പരിമാണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തുല്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് കോൺ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് എന്ന് വിളിക്കും ശരിയാണ് ഹുക്കിൻ്റെ നിയമം ഒരു അനുഭവിക നിയമമാണ് അനുഭവിക നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തെളിയിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ അനുഭവിക നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് ആ വീട് അങ്ങനെ തന്നെ എൻസൈഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കളപ്പമുണ്ട് ശരിയ
പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാത്ത വസ്തുക്കളാണ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരത്തില്ല പോയാൽ ഷേപ്പ് പോയതാണ് പിന്നെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നാൽ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവരാണ് ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വെള്ളത്തിന് തന്നെ വലിയ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അയോട്ടയിലെ കലകൾ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അവിടെ തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യണം അത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും സ്ട്രെയിൻ്റെയും ഹാരണ ഫലമാണ് ഇലാസ്റ്റികതയുടെ മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് യങ്സ് മോഡലസ് ഷിയർ മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസും യങ്സ് മോഡലസും ഷിയർ മോഡലസും ഒക്കെ അതിന് അകത്ത് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ജനറലി സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് ആണ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ ആണ് എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇലാസ്റ്റിക മോഡലസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യങ്സ് മോഡലസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷിൻ്റെ യൂണിറ്റിന് തുല്യമാണെന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ബലം നീളം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യങ്സ് മോഡലസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ചേഞ്ചിൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ലെങ്തിനാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് അവിടെ മുകളിലും ലെങ്ത് താഴെ ലെങ്ത് അതായത് മുകളിലും താഴെ മീറ്റർ യൂണിറ്റ് വരുന്നു അതിനുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതായത് റേഷ്യോ ആണ് അതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല സോ താഴത്തെ സാധനത്തിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുകളിലത്തെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതിനും യങ്സ് മോഡലസിന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇലാസ്റ്റികത കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്കുള്ള ശരിയായ ക്രമം അത് നേരത്തെ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇനിയും നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം തടി അലുമിനിയം സ്റ്റീൽ ഇരുമ്പ് സ്റ്റീൽ ഇരുമ്പ് അലുമിനിയം തടി ഇരുമ്പ് സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം തടി അലുമിനിയം തടി അലുമിനിയം സ്റ്റീൽ അപ്പം ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ശരി സ്റ്റീലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് തടിക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ വാല്യൂ നമ്മളവിടെ കാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് തടിക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറവ് ബാക്കി ഇരുമ്പ് അലുമിനിയം ആ ഓർഡർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കിട്ടും ആ ടേബിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നോക്കും അതിനകത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി യന്ത്രങ്ങളിലും ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പനകളിലും മുൻഗണന നൽകുന്നത് ഇരുമ്പ് കോപ്പർ സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം വെഗൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം ഏത് തന്നെയാണ് സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡൽസ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം ആ ഒരു പേജ് ഞാൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവർ കണ്ടെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എനിവേ നിങ്ങൾ ആ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള പട്ടിക ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അവിടുത്തെ യങ്സ് മോഡൽസിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എനിവേ ഇത് സ്റ്റീൽ ആൻസർ വരുന്ന ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞ